。二零五零年，太阳氦闪临近，地球危在旦夕，人类文明命运悬于一线。我重生归来，率领科技突破，启动星际时代，探索宇宙奥秘，抵御《三体》等外星文明入侵。在人类最终的栖息地，编号为一千一百八十三的地下城，紧急广播系统正在播放着一条命运的通告，宣告了一个令人心碎的真相：太阳即将在半小时后发生氦闪，标志着人类文明的倒计时已经开始。广播中，一位女性以沉重的语调宣布了这一消息，让地下城的每一位居民心中都充满了深深的无力感和绝望。在这个位于地表五百米深处的庇护所中，吕永昌静静地坐着，他的面前是一幅全息影像，展现着此刻太阳的状态。一个巨大的火球在宇宙中燃烧，而这就是太阳即将发生氦闪的预兆。吕永昌深吸一口气，以一个手势缩小了全息影像的比例，眼前的画面变成了太阳系的全貌，显现出一个惊人的事实：金星和水星已不复存在，被太阳所吞噬。如今的太阳已是一个红巨星，一个即将走向灭亡的恒星。旁边，苏雨桐，一名穿着白大褂的女性，吕永昌的搭档和首席助手，也是人联科学院的杰出科学家，呆呆地望着全息投影。她的声音透露出无助：“永昌，这就是人类的末日吗？”“是的，人类走到了尽头。”吕永昌回应道。然后询问苏雨桐是否想要去地表看看，作为最后的告别。穿戴着厚重防护服的两人在电梯中降至地表，电梯的屏幕显示着他们当前的深度和外界恶劣的环境，地表温度高达五百一十八摄氏度。当电梯门打开，炽热的气浪扑面而来，但他们仍旧勇敢地面对着末日的景象。正当氦闪即将爆发时，苏雨桐在无线电中告诉吕永昌，他之所以如此努力成为他的助手，是因为他喜欢他。这突如其来的告白让吕永昌感到震惊。然而，就在氦闪爆发的一刻，一切都消失了。意识中，吕永昌看到了一幅银绿色的树状图，其中显现出“核能掌控，可控核裂变”，核核能掌控，可控核聚变的文字。这些信息仿佛预示着某种可能性。突然，他被一声呼唤带回现实，他在教室里，而这一切似乎都是一个梦。但吕永昌意识到，他不仅仅是回到了大学的教室，他回到了过去。这次，他有机会改变一切，阻止那场灾难。面对这个意外的重生，吕永昌混合着迷茫、悲伤。失落和一线希望的复杂情绪，他决心利用这个重新来过的机会，挽救人类免于灭绝的命运。但如何做到，还是一个未知数。讲台上的关化良教授的呼唤将他从沉思中唤醒。吕永昌意识到，他需要找到一个机会，用自己的知识和能力为人类开辟一条生存之路。吕永昌突然站起身，决意不向讲台。这一举动立即引发了关教授的严厉斥责，空气中弥漫着紧张和不可预测的氛围。吕永昌对于关教授的怒吼却显得异常淡定，他带着一丝笑意。向教授表达了他对黑板的借用需求，这一请求显然让关化良感到前所未有的震惊。毕竟，在他长达数十年的教学生涯中，尚未有学生敢于如此大胆的借用讲台上的黑板。但吕永昌没有停下自己的步伐，他仿佛被一种内在的驱动力推动，走到黑板前，手握白板笔，开始了他的演示。随着一连串复杂的公式和图解在黑板上展开，整个教室陷入了沉默。吕永昌展现出的不仅仅是他对物理学的深刻理解。更是他对未来可能改变世界的科技的洞察，就连关化良教授也不得不暂时抑制住自己的怒气。他开始认真的观察吕永昌在黑板上的演绎。随着时间的推移，吕永昌所展示的内容逐渐超出了常规的课程范围，涉及到了可控核聚变的先进理论。这一领域被视为未来能源技术的重要突破点，而吕永昌居然能够在大学的物理课堂上展现出对此深刻的理解和独到的见解。随着讲解进入高潮，吕永昌因黑板空间不足，转而在讲台旁的投影屏幕布上继续他的演示。他的每一笔落下，都似乎在幕布上刻下了新时代科技进步的印记。而当他最终揭示出这一系列公式和图解所指向的新型材料合成方法时，关化良和在场的所有学生都被深深震撼了。关化良的心中充满了疑惑和震惊，低语着：“这，这究竟是什么东西？”正当他陷入思考时，一束突如其来的反光闪过他的眼角，引起了他的注意。转头一望，只见几名学生正拿着手机，将这一刻定格在屏幕之中。关化良的表情顿时凝重。他虽然对眼前吕永昌所展示的内容一头雾水，但他的直觉告诉他，这一切必有其不凡之处，是科研领域中的珍贵精华。他严肃的命令：“所有人放下手机，停止拍摄，不得擅自离开教室。”时间缓缓流逝，半小时后，吕永昌终于停下了手中的笔。关化良急切地问道：“你刚才所写是一种新型材料的合成方法吗？”吕永昌转身，面带微笑地肯定了他的猜想，然后低声透露出这种材料的重大意义：“教授。”这种材料能解决可控核聚变的难题，这话语如同晴天霹雳，让关化良瞳孔猛地收缩。可控核聚变这一直是物理学界的巨大挑战，因为聚变反应发生时产生的极端高温是人类难以承受的。随后，吕永昌的话让关化良重新凝视着那充满字母和符号的投影仪幕布。他问道：“这材料有何用途？”尽管作为一个物理系的教授，他对材料学知之甚少，
，但可控核聚变的诱惑使他无法轻易放弃任何一线希望。眼前详尽的推演步骤和精确的公式运用，几乎让他坚信自己面对的可能是一个科学领域的隐秘巨人。吕永昌继续解释道：“这种材料能完美承受可控核聚变过程中产生的高温，配合仿星器，我们能实现真正的可控核聚变。”他的眼中闪烁着莫名的光芒，深深的看着关化良，低声说：“教授，我需要您的帮助来验证我的推演。”关华良教授紧张地吞咽着口唾沫，面对吕永昌那近乎革命性的提议时，他的内心波澜起伏。作为场内唯一的行家里手，他深深被眼前这位大二学生的才华所震撼。一名普通的大学本科生，竟然能够现场凭空推导出可控核聚变的复杂技术，这是何等惊人的智慧啊！你，你需要我做些什么？关教授的嗓音因震惊而变得略显沙哑。吕永昌的眼神中透露出坚毅和信念。教授，我希望我的推导能够得到官方的审核与认可。此刻。三道口大学的材料学院办公室内，电话铃声急促地响起。关华良教授急匆匆地接起电话，电话那头传来的消息让这位教授又惊又喜。真的吗？你确定？他焦急地回应着电话中的对话。这通电话像一块石头，投入平静的湖面，激起了层层波纹。材料学院的宁静被彻底打破。类似的情况也在核物理实验室中发生。一些人对这突如其来的发现表示怀疑，难以置信一个大二学生能够完成如此高深的科研成果。不久后。关华良和吕永昌坐在教室中，四周的同学在删除了所有录像和照片后，纷纷离去，留下一片寂静。关教授再次确认吕永昌的研究成果是否为他独立完成。尽管亲眼见证了吕永昌的推演，关教授仍难以相信这位年轻的本科生掌握了如此先进的知识。在这个僻静的教室中，吕永昌坦诚地与关教授对视，坚定地表示这些研究成果确实出自他手。在他前世的贡献下，人类得以利用可控核聚变技术在艰难的环境下生存，而现在。他带着对未来科技的渴望和对知识的追求，再次站在了科学的前沿。关华良教授沉浸在思考中，期待着即将到来的审核能揭示真相。这位年轻人究竟是一个骗子，还是一个前所未有的奇才？他闭上眼睛，试图在心中找到答案。而吕永昌则沉浸在对自己神秘脑海中科技术的探索中，寻求着更多未知的科学奥秘。在他心念微动之际，一缕银绿色光芒从脑海深处悄然涌现，眼前景象再次凝聚成那奇异的树状图。这一次，他得以仔细观察。底层仍是那闪耀的白色字体，分别标注着“可控核裂变”和“可控核聚变技术”，而上层则显现出一行暗淡的字迹：“核能掌控聚变堆小型化技术。”吕永昌眼中闪过一丝震惊：“聚变堆小型化技术，这正是他前世在尘世穷尽心力研究的科技。他有着无限潜力，能将人类科技推向新的高度。但遗憾的是，他未曾在前世取得任何进展。”回想起上次进入此空间的经历。吕永昌迅速将思维聚焦在那行暗淡的文字上，可惜没有奇迹发生。他的脑海中一片空白，关于聚变堆小型化的知识丝毫未现。正当他感到困惑时，另一行淡淡的文字浮现在可控核裂变和聚变堆小型化之间，并在下一瞬被一条淡淡的白线连接。前置条件：解析生质发光现象。吕永昌联想到可控核聚变技术的呈现，对这系统有了一些猜测。或许这科技术系统只能引导他走向正确的研究方向。而非直接赋予知识，但这已足够了。科学研究最忌错误的方向。有了正确的指引，吕永昌相信，凭借自身才能，能够攻克科学难题。下一刻，他的目光投向科技树上方，电推进系统，量子通讯技术，而最顶层一行闪耀的文字：一级文明。吕永昌心头一跳，眼中充满了难以置信。这还仅仅是一级文明？那么二级文明又将掌握何等力量？随着这念头闪现，更暗淡的文字出现在科技树的最高处。能量武器初步掌握，他眼中闪过一抹贪婪。作为科学家，未来科技的一丁点消息都足以令他瞠目结舌。就在这时，一声敲门声打破了教室的宁静。几位满头白发的教授严肃地走进教室，他们的目光紧紧地锁定在吕永昌的身上，试图从这位年轻人的身上看出一丝端倪。田院长作为这次来访的领头人，他对吕永昌的能力表示了极大的兴趣。田院长的目光从吕永昌的板书中难以移开，尤其是当他的视线触及到那些关于新材料的推演步骤时，他的内心几乎是被深深地触动了。他决定，无论如何也要将这样的天才留在自己的学院中。田志轩的提议让吕永昌有些意外，他甚至还没来得及反应，教室的另一侧，关华良教授已经焦急的反对。关教授的心情可以理解，谁都不愿意眼前这样的天才学生被他人挖走。但田院长显然不会因此而止步，他对吕永昌的兴趣只增不减。就在此时，教室的门被推开，江永兴，核物理学院的院长，以一种几乎是宣战的姿态，加入了这场关于人才的争夺。他的出现，使得原本就紧张的氛围再度升级。江院长的声音洪亮而坚定，他对吕永昌的评价同样极高，显然也是打算将吕留在自己的领域。关华良教授在这场突如其来的抢夺战中显得稍显无力，
，但他并未放弃，而是提议大家先来仔细审查吕永昌的研究成果。于是，场内的空气突然变得沉重，所有的教授都开始认真的对吕永昌的研究进行验算和讨论。吕永昌则是静静的观察这一切，内心深处流露出一抹微妙的感情。他对自己的研究有着绝对的信心，但同时也对这场突如其来的争夺战感到有些无奈。随着讨论的深入。每一个提出的问题都被吕永昌以冷静和精确的回答解决。他的才华和深厚的学识，让在场的每一位教授都不得不对他刮目相看。当最后一个问题被回答完毕时，整个教室陷入了短暂的寂静。田志轩和江永兴两位院长的眼神中都闪烁着复杂的光芒。他们深知，面前的这位年轻人将会是改变未来科学界的关键人物。最终，关化良教授的一声咳嗽打破了沉默。他建议吕永昌先回宿舍休息，留下教授们继续讨论。在吕永昌离开后。教室内部重新沉浸入一片安静之中，教授们的目光紧紧地盯着黑板，沉思良久。田志轩终于打破沉默，缓缓地呼出一口长气：“这个年轻人确实不简单。”旁边的江永兴也随之点头，表示赞同。他们中没有人能找到逻辑上的瑕疵。关化良的瞳孔略微收缩，他露出了一副惊讶的表情，转向江永兴：“江院长，您的意思是这个方案是真的可行？”江永兴沉默了片刻，最后说道：“可能是我能力不足。”他表示。自己并不是专精于可控核聚变领域的学者。随后，他转向田志轩，询问关于新材料的分子式的看法。田志轩的回答让所有人感到震惊，即便是他这样在材料学领域极有建树的教授，也无法理解那个新材料。田志轩站起身，向黑板走去。他的动作缓慢而充满意义。他轻轻触摸着投影仪幕布，仿佛在与之对话。他的话让在场的每个人都感到震撼。科研直觉在他们这个圈子里被视为非常珍贵的东西。他经常指引科学家们发现新的道路。解决看似无解的难题，江永兴提出立即召开全院会议，要求所有的材料学和和物理学教授参加。他感觉，如果这个方案真的可行，那么他们国家的复兴之日也许就在眼前了。与此同时，吕永昌独自一人走在学校的柏油路上，他的心情复杂。他思考着前世的种种，以及他此生决心要弥补的遗憾。他的手机铃声响起，打断了他的思绪。接听后，他与母亲的对话让他感到温暖。尽管父亲对他选择科研工作的决定表示不满，但他的决心未曾改变。在三道口大学的一间宽敞的会议室内，紧张而庄严的氛围中，上百名学术界的精英，包括教授和研究员们，纷纷找到自己的座位，静待会议的开始。江永兴站在讲台上，目光扫过下方座无虚席的会议室，语气严肃而坚定地宣布了会议的主题，对一位本科生提出的科研方案进行验证。这位本科生的方案不同寻常，竟然涉及到了可控核聚变的领域。会议室内原本的宁静被江院长的话语打破，一时间议论声四起，充满了惊讶和怀疑。许多人无法相信。一个本科生的方案竟然成为了如此重要的讨论主题，以至于需要召集如此高规模的会议。不少研究员心中抱怨，本就繁重的研究任务，如今又要为此被迫加班。然而，当江永兴提及这项方案的具体内容时，会议室内的氛围骤然变得凝重。可控核聚变，这是一个令无数科学家梦寐以求的科研目标。江永兴和另一位权威人物田志轩院长都对这份方案进行了审查，但他们均表示无法完全把握其中的深度和可能性。这样的评价让在场的每一位学者都感到震惊。正当众人对这一创新提案的真实性和可行性争论不休时，会议室的门被推开，几位身着白大褂的教授步入会议室，引领他们的是方旭，一位在可控核聚变领域享有盛誉的中年学者。他的到来让原本就充满紧张的氛围更加紧张。方旭对这份方案的兴趣进一步验证了其重要性。随着方案的逐步展开，所有人的注意力都集中在了江永兴和方旭的讨论上。江永兴以一种几乎是信誓旦旦的态度向方旭保证，这份由一个大二本科生提出的方案。可能会使他们的国家在科学界取得领先地位。方旭的反应则更加激烈，他的惊讶和认可几乎让会议室的空气凝固。通过对方案的深入分析，方旭甚至发现了自己研究中的漏洞。这份方案的前瞻性和创新性得到了他的高度评价。就在江永兴和方旭准备将这一发现上报给更高层级的科研机构时，会议室内突然响起了一道异议的声音，打断了两人的兴奋。毛景泉的声音刺耳而强硬：“这根本就是个骗局！一个大二本科生就能写出这种程度的方案？我的大院长。”您能不能用脑子好好想想，这事情真的可能吗？江永兴沉着脸，冷静地回应道：“毛副院长，我不说这事情可不可能。作为科研人员，我们应该实事求是。”毛景泉嘲讽地笑道：“你告诉我，你在这方案上找到什么漏洞了吗？”江永兴冷漠地注视着毛景泉，声音坚定：“你说的漏洞是什么？”毛景泉咄咄逼人地说：“难道这漏洞还不明显吗？一名大二的学生从什么地方获取这些知识？更何况那个新材料的推演过程我也看了。”就这么寥寥几笔，一个新材料就在笔头上出现了。开什么玩笑？实验数据呢？没有实验数据的方案和天方夜谭有什么区别？毛景泉的言论引起了在场教授的共鸣。
他们开始思索方案的薄弱之处。江永兴冷笑一声，不耐烦地打断了毛景全的话：“毛副院长，你告诉我，一名大二本科生要到什么地方去做实验获取数据？作为一名科研人员，你应该说的绝不是不可能三字。”方旭也站出来支持：“毛副院长，你刚才说这方案缺少实验数据。”毛景全点头承认：“你知不知道，这方案甚至比我核物理实验室的方案还要完善？”方旭的声音坚定而自信。你知不知道，物理实验室的方案是经过多少实验才得出的结果？你什么都不知道，你只会说不可能。身为一名副院长，我看不到你身上有一丝一毫的科研精神。方旭的言论震撼了在场的人们。毛景全脸色铁青，无言以对。江永兴深深叹了口气，意识到这场争论不会有结果。毛副院长，我不是为了一名大二本科生对你动手，我是为了科研，为了夏国的未来。是，这方案是没有任何数据支撑。但是，你告诉我，若是这方案是真的，按照你的处理方案，我们夏国会有多大的损失？毛景全沉默了，他深知江永兴的言辞不虚。江院长，你要为了一名大二本科生，对我这个副院长动手？毛景全无奈的离开了会议室，留下一片沉默。会议结束后，江永兴带着方旭回到办公室，打开座机，与夏国议会联系，汇报了关于可控核聚变的事情。电话那头的洪启明惊讶的询问：“大二本科生在黑板上写下了可行性极高的可控核聚变方案。”方旭果断的回答。没错，情况属实，我可以担保，这方案拥有极高可行度。洪启明的声音带着一丝兴奋。好，我将立即向一号议会长汇报。江永兴倒抽一口凉气，难以置信地问道：“怎么就闹到李议员那边去了？”方旭面色沉重，轻声道：“有件事，你可能还不清楚。伊特尔那边，夏国好像出了点事。伊特尔项目对夏国来说意义重大，但这一切突如其来的变故让他们束手无策。伊特尔。”这个名字在科技界有着举足轻重的地位，代表着国际热核聚变实验堆计划的前沿。夏国作为这一计划的成员之一，其科研人员原本可以通过这一平台获得宝贵的核聚变资料，而现在一切似乎都变得岌岌可危。洪启明向李议员报告三道口大学的发现时，空气似乎凝固了。方旭院士的名字如同一道闪电，照亮了这场对话的重要性。李议员陷入了沉默，他从一旁的文件堆中拿出一份文件，递给了洪启明。先不要说这个，你看看这份文件。洪启明接过文件，满脸疑惑，看到标题时，眼中闪过一丝愤怒。这不可能！我们夏国的科学家绝对不可能做出这种下流的事情。李议员深深叹了口气，眼中带着忧虑。可能与不可能，这不是我们可以决定的。伊特尔项目一直想要把我们排挤出去，所以无论我们的科学家是否真的做了这样的事情都不重要。洪启明欲言又止。但是，但是这种声誉太糟糕了。洪启明咬了咬牙，再次看向手中的文件。文件详细描述了夏国柱 A T R 项目的科研人员坚守自盗、擅自、偷窃、实验重要数据的行为。那我们该怎么办？难道我们就这样被 A T R 诬陷？李议员平静地说：“除了诬陷，他们还要求我们主动退出 A T R 项目。”这则新闻明天估计就会正式发布。洪启明感到自己的头脑仿佛爆炸了一样，这这太过分了，简直是太气人了。李议员缓慢地说：“我让你看这份文件，并不是为了别的，而是告诉你一个事实。”接下来，夏国在可控核聚变研究上只能依靠我们自己了，所以我们该怎么做？你应该明白了吧？另一边，吕永昌心中有着更大的计划，一个涉及到整个人类未来的宏伟蓝图。在他看来，夏国不仅要在科技上走在世界前列，更要在未来的灾难面前保护每一个人。他的目标远大，在二十年内带领人类逃离地球，向着浩瀚的星空进发。第二天清晨，天刚露出一抹微光，吕永昌便离开了宿舍，这已经成为他前世养成的习惯。九月的晨风带着些许凉意，大雪主干道上空无一人，吕永昌不由得陷入了沉思。他心中泛起了一丝迷茫，不知道该去何处。手中没有研究任务的他，总感觉内心空落落的。他心里暗自担忧自己提出的可控核聚变方案的审核结果。虽然对方案有信心，但对自己目前的身份却没有多少信心。此刻的他，只是一名普通的三道口大学大二本科生。想到自己只有短短二十年时光可用，吕永昌有些无奈。地球上有八十亿人类，他心里明白，没有时间可以浪费。要将八十亿人类送入太空，并前往下一个宜居行星，需要极其夸张的科技水平。原本他的计划是，只需有一千万人类成功逃离就算幸运。但得知科技树系统后，他的思绪一下子活络了起来。只要自己爬科技树的速度够快，或许所有人都能生存并逃离地球。吕永昌一边思考着未来二十年的规划，一边在校园内漫无目的的闲逛。突然，他的余光瞥见一个熟悉的建筑——一栋通体白色的大楼，那是三道口大学的图书馆。吕永昌微微一动。转身朝图书馆走去，走进图书馆，他凭着肌肉记忆找到了上一世最钟爱的座位，没有人占座，他心中微微一喜，但接下来他陷入了选择之中，不知道应该看些什么。
，他突然想到了科技树系统的提示，需要解析生质发光现象。于是他决定找些关于生质发光现象的书籍。时间在阅读中飞逝，两个多小时转瞬即逝。吕永昌合上眼前的书，思索着写下了几个关键要点。雀尾螳螂虾是生质发光现象的最初发现者，它在捕食时可以以极高速度弹射捕获猎物，从而产生生质发光现象。生质发光现象的原理很简单，液体中的机械波作用会导致气泡产生，气泡坍塌时会产生高温，并发出闪光。吕永昌敏锐地抓住了其中的关键信息，即气泡内部会产生极高的温度，这让他意识到聚变堆小型化技术的突破点可能就在这个小气泡中。他决定将这个想法作为未来研究的重点。正在思考间，一旁传来一阵圆珠笔机轮活动的声音，打断了他的思绪。吕永昌微微皱了皱眉头，他记得这种声音曾经令他十分恼火，在紧张的科研任务中。圆珠笔吉伦有规律的咔嗒声，简直就是催命神器。他顺着声音的方向看去，发现一个女生手中握着一支通体粉色的圆珠笔，皱着眉头看着面前的习题册，右手还不停地按着圆珠笔的案头。吕永昌心中微微感叹，他记得前世就因为苏雨桐这个习惯而发了一次火。尽管他后来改掉了这个习惯，但现在看来，似乎他还没有纠正。吕永昌清楚，如果他不能快速解决眼前的难题，那么这个咔嗒声将会陪伴他一整天。吕永昌深深地吸了口气，扭过头，低声问道。同学，你是碰到什么难题了吗？苏雨桐一惊，手中按动圆珠笔按头的动作突然停了下来。看到是吕永昌问话，他的眼中闪过一丝警惕。难道这个男生要向他搭讪了？在那一刻，苏雨桐已经想好了至少三种拒绝的话语。我说，你是不是遇到了什么困难？吕永昌察觉到了苏雨桐眼底的警惕之色，一脸无奈的指了指他面前的习题册，又指了指他手中的圆珠笔。这个声音有些吵。两人相视无语，苏雨桐渐渐露出一丝尴尬的神色。他轻轻点了点头。不好意思，打扰到你了，我会尽量克制这个习惯的。”吕永昌无奈地说。“你把题目给我看看，或许我能帮你解决。”“真的吗？”苏雨桐眼中闪现出惊喜之色，然后手忙脚乱地将习题册放到吕永昌面前。吕永昌接过习题册，准备帮他解题。他想起了苏雨桐，就像是一个大号的仓鼠，手中抓着一颗瓜子，目光直愣愣地盯着他。吕永昌叹了口气，开始解题。但显然，他高估了苏雨桐的能力。看到他四顾茫然的样子，吕永昌决定写下解题步骤来帮助他。苏雨桐接过纸和笔，轻声道了句谢。他看着清秀的钢笔字，心中既尴尬又好奇。可以问下你的名字吗？我是应用物理系的苏雨桐。苏雨桐问道。吕永昌没有多言，报出了自己的名字。吕永昌，刚才因为解题和说话，已经浪费了他将近五分钟的时间了。果然，女人只会成为他研究道路上的绊脚石。吕永昌心中暗自感叹，将目光转向另一篇论文：浅析生质发光现象的影响因素。此时的他。已经全然忘记了前不久心中对苏雨桐的愧疚之情。当看到手机上的新闻时，吕永昌心中一动。夏国宣布退出 e t e r 计划，这将会带来不小的影响。他心中忐忑，急切的需要知道关化良教授审核的结果